హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇది మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఇది చూసాక మీరే ఓన్గా డిజైన్స్ క్రియేట్ చేయడము తెలుస్తుంది ఎలాగా అనేది సింపుల్గా మీన్స్ ఇది బేసిక్ లెవెల్ అనుకోండి ఓకే సో ఈ కాన్సెప్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డిజైన్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఈ ఎక్వేరియం డ్రా చేశాను ఇంతకుముందు నేను ఎలాగా అంటే ఇట్లాంటి ఇమేజెస్ ఏదన్నా చూస్తే ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను సేమ్ అలానే డ్రా చేయాలేమో అట్లాగా అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని సేమ్ ఎక్కడ లైన్ ఉంది ఎక్కడ కర్వ్ ఉంది అట్లా చూసుకొని డ్రా చేసేదాన్ని బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాక ఓన్గా మనమే ఎలా అయినా డిజైన్ చేయొచ్చు అని అర్థమైంది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అందుకనే అందరికీ షేర్ చేసుకుందాము అని చెప్తున్నాను సో ఇదేమో నేను పోస్టర్ కలర్స్ యూజ్ చేశాను ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఐ మీన్ మనము ఇది ఎలాగ పెయింటింగ్ చేయాలి ఏంటి అనేది అని చెప్తాను ఇదేమో ఆయిల్ పేస్టల్స్ యూజ్ చేశాను నేను ఎట్లాగా డ్రా చేయాలి ఏంటి అనేది ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి అండ్ ఈ వీడియో చూసాక మీకు ఇది యూస్ఫుల్ అనిపించినా లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అనిపించినా కూడా ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఓకేనా సో కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డిజైన్ బేసిక్ లైన్స్ వచ్చేసి మనకి స్ట్రైట్ లైన్ స్లాంటింగ్ లైన్ కర్వర్డ్ లైన్స్ ఆర్ వేవీ లైన్స్ నెక్స్ట్ జిగ్ జాగ్ లైన్స్ డాషెడ్ లైన్స్ అప్ కవ్ డౌన్ కవ్ ఇట్లాగా ఉన్నాయి షేప్స్ వచ్చేసరికి బేసిక్ షేప్స్ స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ ఈ ఫోర్ షేప్స్ చాలు మనకి నెక్స్ట్ మనము ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాము లైక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లే లీఫ్ అను బటర్ఫ్లై ఫిష్ ఇంకా ఫ్లవర్ అంటే మన ఇష్టం కదా ఎన్ని వెరైటీస్ అయినా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలా నెక్స్ట్ ఇంకా మనం పిల్లల కోసం అయితే ఏదో క్యాండిల్ ఇది ఇంకా మనము పిల్లలకి కనుక ఇట్లా ఇచ్చి చేపిస్తే ఐ మీన్ మనం డ్రా చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చి కలరింగ్ చేయమంటే వాళ్ళకి ఫుల్ టైం పాస్ అండ్ అవుట్పుట్ కూడా వాళ్ళకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది నేను యాక్చువల్గా మా బాబుకి అలానే ఇస్తున్నాను బోట్ కానీ ఎన్ని ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి సింపుల్గా స్టార్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ అలాగా కొన్ ఒక్కటి తీసుకున్నప్పుడు సైజ్ వచ్చేసి మనకు మినిమమ్ ఒక ఫైవ్ బై ఫైవ్ కానీ సిక్స్ బై సిక్స్ కానీ ఫైవ్ అవ్ కానీ ఆర్ సిక్స్ బై సిక్స్ స్టార్టింగ్ ఒక్క ఆబ్జెక్ట్కి ఈ సైజ్ సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఒకవేళ ఫుల్ అక్వేరియం ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అట్లాగంతా చేయాలి అంటే అప్పుడు కొంచెం పెద్దది ఎయిట్ బై ఎయిట్ అట్లాగా తీసుకొని డ్రా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ మెయిన్ కిడ్స్కి కూడా యూస్ఫుల్ అనేసి నేను ఇలాగ చిన్నది చెప్తున్నాను అండ్ మనం ఇక్కడ స్క్వేర్ తీసుకోవచ్చు సర్కిల్ తీసుకోవచ్చు లేదా సెమీ సర్కిల్ తీసుకోండి ఎనీ షేప్ ఐ మీన్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది మనం ఏ షేప్ అయినా ఫస్ట్ ఒక డ్రా చేసుకొని దాంట్లో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చెప్తున్నాను ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక స్క్వేరే తీసుకుందాము ఇప్పుడు నేను బటర్ఫ్లై డ్రా చేస్తున్నాను ఈ బటర్ఫ్లై మనము ఎలా అయినా డ్రా చేయొచ్చు ఐ మీన్ క్రాస్ అయినా లేదా పైనుంచి కిందికైనా ఏని డైరెక్షన్లో మనం డ్రా చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా మనం ఏమేమి లైన్స్ యూజ్ చేయాలి కర్వర్డ్ లైన్స్ అండ్ షేప్స్ ఇది కూడా ఆప్షనల్ అండి బట్ మ్యాక్సిమం ఇది యూజ్ చేస్తాము అనేసి నేను చెప్తున్నాను అంతే ఈ రెక్టాంగిల్ బదులు లైన్స్ పెట్టుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీని మీద నుంచి కూడా గీసేసుకోవాలి ఓకే అప్పుడే మనము ఇక్కడ ఒక కలర్ ఇక్కడ ఒక కలర్ అట్లాగా కలర్ఫుల్గా వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ వేస్తాము 
గురించి ఇలా ఒక్కరు తీస్తాం అనుకుందాం అండ్ ఈ బటర్ఫ్లై మనకు ఓన్లీ టూ పార్టీషన్ అయింది కదా ఇప్పుడు నేను సో ఇలా ఇచ్చాను ఓకే సో ఇది ఒకటి ఇప్పుడు ఒకటి సెమీ సర్కిల్లో చూద్దాం సెమీ సర్కిల్లో ఏమిద్దాము ఈ ఫ్లేవర్ డ్రా చేద్దాము ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ఫ్లేవర్ ఇస్తున్నా ఓకే ఇవే ఇంటర్లాప్ అయినా చేయొచ్చు బట్ మెయిన్ వచ్చేసి మనకి కలరింగ్ దగ్గర వస్తుందండి ఇంకొక చిన్న సర్కిల్స్ వేసుకుందాము రైట్ ఓకే ఇంకొకటి చూపిస్తున్నాను జస్ట్ ఇప్పుడు పిల్లలకి క్యాండిల్ అనుకుంటే ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసుకుని దాని లోపల క్యాండిల్ డ్రా చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మనము పెన్సిల్ తోటి లైట్గా డ్రా చేసుకొని ఏదైనా ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఉంది ఇది అరేజ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఏ డ్రాయింగ్ వేసేటప్పుడైనా పెన్సిల్ తోటి లైట్గా డ్రా చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ ఈ షేప్స్ అన్నీ యూజ్ చేయాలని కంపల్షన్ కూడా లేదు మన ఇష్టము మనకి మెయిన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఎన్ని పార్టీషన్స్ వస్తే మరీ ఎక్కువ పార్టీషన్స్ కూడా వద్దు మినిమం నెంబర్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అట్లాగా పా డిపెండ్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అట్లాగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇక్కడ ఇదొకటి ఇదొకటి చూపించాను ఇదొకటి చూపించాను బట్ సేమ్ ఇలానే డ్రా చేయాలి అన్న రూల్ అయితే ఏం లేదండి నేను జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఐడియా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఈ కలరింగ్ కాన్సెప్ట్కి వస్తే మనకి ప్రైమరీ కలర్స్ సెకండరీ కలర్స్ అని ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనకి ప్రైమరీ కలర్స్ వచ్చేసరికి రెడ్ ఎల్లో బ్లూ ఈ త్రీ కలర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనకి సెకండరీ కలర్స్ వచ్చేసి ఈ ప్రైమరీ కలర్స్ని టూ టూ కలర్స్ని మిక్స్ చేస్తే వచ్చే కలర్ సెకండరీ కలర్ అవుతుంది యాక్చువల్గా ఇది ఒక మంచిగా కలర్ వీల్ అట్లాగా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము అనుకున్నాను బట్ అది టైం టేకింగ్ సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తున్నా ఇది రెడ్ ఎల్లో బ్లూ మనము రెడ్ ప్లస్ ఎల్లో మిక్స్ చేస్తే మనకి ఆరెంజ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆరెంజ్ వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఎల్లో ప్లస్ బ్లూ మిక్స్ చేస్తే గ్రీన్ నెక్స్ట్ బ్లూ ప్లస్ రెడ్ మిక్స్ చేస్తే పర్పల్ సో ఈ మూడు మనకి ప్రైమరీ కలర్స్ అయితే ఈ మూడు వచ్చేసరికి మనకి సెకండరీ కలర్స్ సో మనకి సెకండరీ కలర్స్ ఏంటి ఆరెంజ్ పర్పల్ గ్రీన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు అందరికి తెలిసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అంటే రెడ్ గ్రీన్ దీనికి ఆపోజిట్లో ఉండేవి కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ సో ఇప్పుడు మనము ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం పెయింట్స్ తోటి ఇవి మనము కలరింగ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు మనము ఏదో ఒక కలర్కి ఎనీ కలర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ తీసుకుందాము బ్లూకి మనము వైట్ యాడ్ చేసి కొంచెం షేడింగ్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే దాన్ని టింట్ అంటారు ఓకే అదే బ్లూకి బ్లాక్ మిక్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దాన్ని షేడ్ అంటారు టింట్ షేడ్ ఓకే అసలు ఈ టింట్ షేడ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను దీంట్లో నేను యాక్చువల్గా తీసుకున్నది ఈ రెడ్ కలర్ ప్రైమరీ రెడ్ ఉంటుంది కదా అదే యూజ్ చేశాను దానికి నేను కొంచెం కొంచెం వైట్ మిక్స్ ఫస్ట్ లిటిల్ వైట్ మిక్స్ చేసుకుంటే ఒక షేడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా వైట్ మిక్స్ చేస్తే ఇంకా షేడ్ అట్లాగా వైట్ ఫుల్ వైట్ మిక్స్ చేసుకొని 
అట్లాగా దాన్ని టింట్ అంటారు అలానే నెక్స్ట్ బ్లాక్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంచెం బ్లాక్ తీసుకున్నా కూడా అది ఫుల్ బ్లాక్గానే కనిపిస్తుంది బ్లాక్లో డిప్ చేయకుండా జస్ట్ టచ్ ఇచ్చేసి రెడ్ పెయింట్కి మిక్స్ చేసుకోండి అప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఎప్పుడైనా బిఫోర్ పేపర్ మీద పెట్టే ముందు జస్ట్ ఒక చోట ఎక్కడైనా ట్రయల్ వేసి అప్పుడు వర్క్ చేయండి ఓకేనా అండ్ దీనికి నేను వచ్చేసరికి వైట్ లైన్ అవుట్ లైన్ ఇచ్చాను వైట్ పెయింట్ తోటి అదే మీరు కాంట్రాస్ట్ కలర్స్ కానీ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ కానీ లేదా కలర్ఫుల్గా చేస్తే మాత్రం బ్లాక్ కలర్ తోటి అవుట్ లైన్ ఇస్తే బాగుంటుందండి అండ్ నేను ఇది ఎలాగ పెయింటింగ్ చేశాను అనేది ఇంకొక వీడియో పెట్టాను అది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంది చెక్ చేయండి ఒకసారి సో ఫైనల్గా ఇది వన్ కలర్ యూజ్ చేసి టింట్ షేడ్ ఎట్లాగా అనేది ఈ వర్క్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి కలర్ పెన్సిల్స్ నార్మల్గా ఫిల్ చేసేసాను ఈచ్ పార్టీషన్ అండ్ ఇది నేను బ్లాక్ అవుట్ లైన్ ఇచ్చేసాను సో ఫైనల్గా ఇదేమో ఆయిల్ పేస్టల్స్ అండ్ అవుట్ లైన్ వచ్చేసరికి నేను బ్లాక్ మార్కర్తో వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇది క్యాలిగ్రఫీ పెన్ యూజ్ చేశాను వర్క్ అయింది సో ఫైనల్గా కాన్సెప్ట్ ఇది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డిజైన్ మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్కి థ్యాంక్ యూ